Hayo imebaini shwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa mambo ya kijinsia kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Julius Mbilinyi katika kikao kazi kuelekea uzinduzi wa kampeni ya kupinga vitendo vya ukatili nchini. Na sisi hapa karibu bilioni 6.5 ni gharama ambazo zinazotokana na matukio ya ukatili. Ikiwemo kwa ajili ya, ya, ya familia inatoa pesa kwenda kumtibu mtu ambaye e, amefanyiwa ukatili. Lakini wakati mwingine nguvu kazi inashindwa kwenda kufanya kazi kwa sababu umefanyiwa ukatili. Lakini kuna gharama mbaya zaidi ni, ni vifo pia vinaweza vikatokea katika nani. Lakini sasa tunasema kama e, serikali imejipanga kufikia uchumi wa e, wa vi, e, wakati unaongozwa na viwanda basi lazima vitendo hivi vikome na vikome e, ili kupunguza mzigo mkubwa pia katika uchumi wetu lakini na madhara makubwa ambao watendewa na wanaotenda na familia zinazo wapata kwa kutokana na, 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 na vitendo hivi. Kwa pande wake mkurugenzi msaidizi wa idara ya jinsia inayoshughulika na wanawake kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mboni Mgaza amesema mila potofu zilizojengeka katika jamii zinachangia katika kushamiri vitendo vya ukatili hasa kwa wanawake. Kuna baadhi ya mikoa ukatili unaendeleana unaendeleana na ushirikina. Kwa mfano, tukienda maeneo kwa mkoa kama Shinyanga wanaua sana wazee wanaamini wale wazee ni kwamba ni washirikina na wanaua lakini sio hiyo ni kwamba wale wazee kwa sababu pengine na kutokana hali ya hewa wanakaa kwenye moto muda mrefu wanaota moto macho wanakuwa mekundu basi wao wakiona wazee na macho mekundu wanasema kwamba wao ni wachawi wanaua baadhi ya wasanii watakao shiriki katika uzinduzi huo wamesema watatumia nafasi yao ya ushawishi katika jamii kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa sababu vina athari katika ustawi wa taifa sisi kama wasanii pia jukumu letu kuhakikisha um, tunatumia nafasi zetu katika jamii um, kutumia sanaa kuburudisha kwa sababu tunaamini kama music au sanaa yoyote kazi yake ni kuelimisha lakini vizuri tukipata mijadala na midaharo kama hii ya kuzungumza pamoja eh, generation ya sasa na generation iliyopita kuzungumza na wazazi kuambia jamani hichi ni sawa kipindi hicho lakini kwa sasa si sawa zaidi kulingana kwa utandao zimebadilika kampeni hiyo ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto inayoenda kwa jina la twende pamoja ukatili Tanzania sasa basi inaratibiwa na Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto kwa kushirikiana na taasisi ya sawa ikiwa na lengo la kukomesha aina zote za ukatili nchini Athman Mihula Star TV Dar es Salaam